sana kuendelea kutazama maazimio ya Kigera tumerudi baada ya breki fupi nataka tujifunze kwa vitendo nadharia vitendo kwa ujumla tuangalie passion toka linaanza kupandwa kabla ijaingia kwenye azi tumetoka kwenye kitaru cha miche yetu kama 1000 tumeiandaa mistaji farm tunaanza kupanda kuitia kwenye udongo mpaka unakuwa nataka nimwachie mkofunzi wetu au expert wa kilimo cha passion Mr. Haji Farm uh, kwa brand yake jina lake ni Nur na Dashir Nur so hebu tumwangalie kwa makini kama una kalamu na daftari chukua noti vitu gani unabidi uzingatie kama kuna changamoto yote unaweza kaingia Facebook Instagram unatupata kwa Azimio la Kagera au kimtaka Mr. Mdashi Nuru anapatikana Mdashi Nuru uh, Facebook kama account yake ya kawaida au kwa Haji Farm Instagram Facebook na Twitter na YouTube pia unaweza kusubscribe kupitia account yake ya YouTube Haji Farm tuangalie kilimo cha passion tujifunze vingi maoni yako tutahitaji kupitia namba yetu ya WhatsApp inayopita hapo chini ya, ya screen yako inaitwa Fide Fide karibu uh, kama nilivyosema hapo awali mm. watu wengi wamekosa maarifa umaskini wa kwanza ni kosa maarifa mm. sahihi ndio mm. mtu mwingine anakuambia timu zote za dunia zinazocheza lakini ukimwambia hivi unaweza nje kwa panda pesheni anaweza akabu mboazi kwa hiyo siku zote mimi nashauri kama wale vijana au watu wote ile kwamba atafute taarifa sahihi siku zote na hivi leo tunaposema ni ni tungependa kupata taarifa ya namna ya upandaji wa pesheni kwa sababu pesa ipo kwenye upandaji wa pesheni ama utajiri upo pia kwenye upandaji wa pesheni. Ah uh, kwa ufupi tu namna ya upandaji na hatua za utunzaji wa pesheni zenyewe. Uh, kwa ufupi shandaa ya shamba lako la pengine ni ekari moja ambalo kwa ekari moja hii tunapanda miche ya pesheni 10000 tumepanda miche F10. Na upandaji wetu sisi Haji Farms. Uh, tunakushauri pia na wewe kwamba upandaji wetu siku zote una hatua. Yaani kuna mengine kwenye shamba hili yanatoa matunda tayari tunavuna. Lakini kuna mengine ndio kwanza yanaanza kutoa matunda. Na kuna mengine tumepanda wiki iliyopita. Kuna mengine tunaendelea kupanda leo. Hii ina maana kubwa sana. Tunataka siku zote tukiingia kwenye soko tusiishiwe. Kwamba baada ya miaka mitano yale tuliopanda mwanzoni yataishiwa nguvu lakini yale yatakuwa na pishana na pishana kwa siku zote tunahakisha kwamba tuko kwenye soko na wale tunaopa wale ambao tumeingia nao mikataba ya kupeleka pesheni tunakuwa na hakika mwaka mzima miaka yote tutakuwa na pesheni na lao sasa unataka kujua ni namna namna gani pande pesheni ushajua faida za pesheni ushajua ni mtaji kiasi gani ushajua uh, pesa iliyopo kwenye pesheni sasa mapandaji eneo la kushandaa ushalima limelima vizuri umeandaa sasa upandaji wake hauna sheria kubwa sisi tunajitahidi kwamba tukuelekeze njia za kilimo mbinu za kilimo ambazo natumia uh, gharama ndogo. Ushapanda uh, ushanda shamba lako sasa kama inavyoonekana ni nimechoka mti huu uko chini nime nimefanya uwe na ncha kali. Na na miche yangu kutoka kwenye kitalo ambacho tumekiandaa uh, miche yangu kama hivi hapa umche kama huu na mwezi mmoja hivi ushakuwa tayari na maana mimi ninachofanya sio kimbolea hata kidogo na nachukua mti uliochongoka na shindilia kama hivi 
na 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 na, na, na choma kwenye udongo kama hivi na kisha kwamba ule mzizi ambao ni unaita tap root uh, ni mzizi mrefu uweze kupata kuingia kwenye ile shimo na uweka kama navoweka kama hivi afikisha na kushindilia kwa udongo uh, na shindilia vizuri kwa udongo hapa sina kitu cha kuongeza kingine amna hamna mbolea hapa amna mbolea wala dawa yoyote niloweka wala kichochote wala sikutumia muda mrefu kupanda ni, ni sekunde tu ni kuchoma ni sekunde kama tano au kumi nimechoma kwenye udongo nikaweka mche wangu nikashindilia basi na baada baada ya mwezi mmoja uh, nitakuonesha baada ya mwezi mmoja umche um, utakuwa umefananaje kwa hiyo nakuonesha baada ya mwezi mmoja mche upo katikati hasa baada ya mwezi mmoja mcho unaoona umepanda mwezi mmoja uliopita baada ya mwezi mmoja unaanza kuto, kutoa vishikilio vya kushikia ndio vishikilio vya kushikia, vya kusaidia kutambaa inaonekana virefu inakuwa kama kamba lakini inajikunja kwa hiyo ni mwezi mmoja imeanza kutoka hii ni ishara kwamba sasa hivi labda pengine baada ya miezi mila au mitatu utahitaji kuanza kufundisha ujinsi ya kupanda ujinsi ya kukwea kwenye chanja kwa hiyo uh, ba, nitakuonesha baada ya miezi mitatu utakuwa sahali umetambaa kwenye kwenye ardhi pale ulipopanda na uta hapo ndo utaanza kufikiria namna kupandisha muda sipunde nitakuonesha namna ambavyo baada ya miezi mitatu unakuwaje mche kama huu na hatua gani uchukue wewe kama mkulima uh, so uh, kama nilivyosema baada ya miezi mitatu tu mche wako utakuwa tena so mche utakuwa ni mmea utakuwa tayari umetambaa pale kwenye ile sehemu uliopanda utakuwa umechukua eneo kubwa umetambaa kama inavyoonekana umetambaa sana umetapakaa sehemu hizi zote umetapakaa umetambaa ina maana huu mche tayari unakudai wewe kama mkulima kwamba hapa nahitaji kupandishwa sehemu ya chanja kwa sababu kwenye chanja faida za kupandisha kwenye chanja ni nyingi sana hauwezi kushambuliwa na magonjwa kwa urahisi hauwezi kuharibiwa na adudu na unakuwa mwepesi kupata kupata mwanga wa jua kwa chini hapa hauwezi kutoa matunda hata ungekaa miezi miti utatoa matunda lakini kidogo. Kwa hiyo hapa ni hatua ya kupandisha. Na upandishaji wa mche huu ni hatua ni, ni, ni mwepesi sana wala hitaji gharama. Uh, ni kama hivi unaona upanda, upa, upandishaji wa miti chanja letu ile alitumia gharama kubwa ni tunatumia zana zilizo kwenye mazingira. Tunatumia miti iliyo kwenye mazingira. Huu mti unaona ni mti wa, wa mwanzi. Umti tuna, tunayo miti kwa kiwango kikubwa mashambani kwetu miti ya mianzi. Kwa hiyo tunakata miti mingi tu tunaleta hapa kwa alama nafuu sana. Na tukishamaliza kukata tunakata vipande vinavyotakiwa, tunatengeneza chanja kama inavyoonekana ili chanja na tunachukua mmea wenyewe taratibu bila kuumiza na unaanza kufundisha namna ku, namna kukwea. Unaanza kufundisha taratibu jinsi ambavyo unaweza kukwea ukishaweka maivi tayari utakuwa wenyewe unaanza kukwea na unakisha kila tawi kila tawi la mmea lime, limeweza kupata sehemu ya kupandia kwa hiyo kama hivi naufanya mmea unafundisha una namna hivi tunaweka situmi muda mrefu na penyewe ni dakika chache tu naweza kupandisha kwa siku moja mimi nikapandisha miche hata 1000 kwenye shamba hili kwa hiyo unaona kama hivi tayari mche huu uh, mmea huu tayari nimefundisha kuanzia hapo wenyewe sihitaji tena kuongoza yani wenyewe utakuwa unaenda tu utakuwa unaenda una 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 una, una, una panda kwenye chanja kadi uwezavyo. Kwa tali hapa ushapandishwa na wewe utapita baada uh, ina miezi mitatu mingine baadaye utapita hapa kuokota matunda. Nitakuonesha baada ya miezi minne umea tayari utaanza kutoa matunda. Nitakuonesha muda si mrefu uh, baada ya miezi minne mea huu utaanza kutoa matunda. Kwa hiyo baada ya miezi minne uh, kama unavyoona kwenye 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 shamba shamba letu tunaweka matandazo. Hii inahakisha kwamba mmea ukae na unyevunyevu lakini pia ni kama chanzo cha mbolea. Baada ya miezi minne utaona ule mmea wako uliopanda miezi minne iliyopita utaanza kutoa matunda kama hivi inavyoonekana. Ili tunda tayari limeshatoka na utavuna baada ya miezi mingine miwili mbele. Kwa hiyo hii ni miezi minne tayari umesha mmea wako umeshatambaa na umeshaanza kutoa matunda tayari. Kwa hiyo Uh, 
ndio kama hivi miezi mimi mmea unaweza kuonekana na kama unaonekana unaendelea mmea kupanda kukwea kwenye chanja lotengenezwa kwa kutumia zana zilizo kwenye mazingira sisi tunatumia miti ya mianzi sasa so, huni mmea uh, mmea wako uliopanda miezi minne iliyopita mm. tayari umeanza kutoa matunda na maua mengi sana yameanza ku kuonekana ku, ku, maua yanaanza kushika kwa hiyo ili tunda la kwanza limetoka kwenye mmea huu lakini unaona kwamba kuna hatua ya matunda mengine uh, maua yapo na kwa hiyo baada mtakuonesha muda mrefu uh, tunda hili itaonekanaje baada ya miezi mitano baada kupanda wewe umea huu utakuonesha miezi mitano tunda hilo litakuwa limeonekana namna gani muda mrefu na kuonesha Ah uh, sasa hii ni miezi yako mitano. Miezi mitano. Miezi mitano shambani mmea wako uliopanda miezi mitano iliyopita. Tayari itakuwa limetoa lime tunda na tunda limekomaa kiasi cha kuonekana hivi kwa ile aina ya tunda, kwa ile aina pesheni ambayo inakuwa ni ya, ya njano. Aina njano ikiiva inakuwa njano kama inavyoonekana. Kwa hiyo tayari yanaanza kuonekana lakini ukumbuke pesheni kama hivi haimaanishi kwamba ndo matunda pekee tu kwenye kwenye mti huu yanaendelea kutoka mamia kwa mamia maelfu kwa maelfu mengine wakati haya yanakomaa mengine kwenye mti huu yanachanua mengine kwenye mti huu ndio yanaanza kuweka kama ile ishara kwamba tunda linatoka nani huwa linatoka kwa hiyo mmea huu pekee utatoa mamia maelfu kwa maelfu ya ma, mapesheni kwa hiyo tayari hapa imekomaa kama inavyoonekana yamekomaa ina maana wiki ndani ya siku tatu nne yatakuwa yame yame yameachia yametakuwa yamedondoka chini na utapita kuokota uh, kwenye ya, kwenye shamba lako na tunashauri tunashauri usi, usi kama hivyo usiachume yasichumwe kutoka kwenye mti tuna, kwa ajili ya ubora kwa sababu tunazingatia sisi haji farms tunazingatia ubora wa bidhaa tunayozalisha tunaamini uh, bidhaa isiyo bora. Uh, uh, Ndio kwamba bidhaa iliyo bora ujiuza. Kwa mfano sisi tunakuwa na wateja wengi kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya ubora wa bidhaa zetu. Kwa hiyo tunaamini kama hivi usiachume, yaache yenyewe yakomae na afike hatua ya dondoke yenyewe. Tunda kama hilo kiliokota hata ukilitumia kwa ajili ya juisi litakuwa ni tunda bora, lina juisi ya kutosha na litakuwa tamu sana. Na kuna hatua ambayo naweza kuelezea kwamba utunzaji wa namna hii kitu pekee utahitaji utahitaji pengine kama uko sehemu za ambapo kuna uh, tumbili tumbili ni upenzi sana wa matunda haya utahitaji kuwepo na mbwa bila mbwa hapa tumbili watamaliza uh, matunda shambani kwa hiyo utahitaji kuwa na mbwa kwa ajili ya ulinzi wa shamba mbwa mmoja tu kwenye shamba la ikali hata tano mbwa mmoja anaweza kutosha ku, kulinda shamba lako um, Ivo ni ni kwa ufupi tu ni kwa ufupi kuhusu uh, namna ya, utu, ya upandaji kuanzia upandaji uh, faida zipatika nazo kwenye tunda la pesheni ama wengine wanaita makakala ama wengine wanaita ruya nyingine na, na na namna ya utunzaji shamba lako hadi kufikisha tunda kwenye soko so ninachoweza kusema ninachoweza kusema au kuambia ndugu mtazamaji ni kwamba Miongoni mwa matunda yenye faida kubwa sana, uhitaji mkubwa sana, soko kubwa sana ni matunda pesheni. Mimi kwa maneno machache tu vile tunamaliza kipindi hiki, ushauri wangu kwa vijana ni kwamba tungeenda kwenye mimi naweza kuuza na kuuza kama mtu anaambia sina mtaji huwa namshangaa. Mtaji unaanzia pale vile vitu ulivyovaa. Uza viatu vyako, uza simu yako, lima pesheni na utojutia. Utakuwa tajiri wa baadaye. Lakini pia kwa ushauri kwa sababu maelezo yako fupi naweza sikupe kwa kina hasa uh, kuhusu pesheni. Uh, kwa ushauri ama kwa ajili ya ufuatiliaji wa pindi vyetu waweza ku like ukurasa wetu wa Facebook ambao unajulikana kwa Ajifan kama jina la Ajifan au uh, pia ukatufuatilia ukatu kwenye channel za YouTube nazo pia uh, utaweza ku, 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 kuona uh, taarifa mbalimbali kutoka shambani kwetu tuna taarifa mbalimbali tuna bidhaa mbalimbali hatustawishi tu pesheni peke yake tunazalisha nanasi matani kwa matani tuna pilipili hoho tuna nyanya tuna kagichi tuna tuna ngombe tuna mbuzi tuna kondoo yani tuna mifugo mingi sana lakini pia waweza kutupigia simu kwa nambari ya simu 0757757968
na hiyo uh, liko fupi pia kwa wale ambao wanaweza kufika ofisi kwetu ofisi zetu zipo Kasharu um, Kasharu Center wilaya Bukoba naweza kufika pia ofisi kwetu kupata maelezo kwa kina zaidi Asante sana kwa kuendelea kutazama Azimio la Kagera kuendelea kutazama vipindi kama hivi endelea kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ya Azimio la Kagera Asante kwa wale wote ambao wanaendelea kuangalia video zetu na kutupigia simu wataamu mmewaona tutazidi kuwaletea wataamu tofauti tofauti ambao wanaohusika katika upande namna moja kwa kufundisha vitu tofauti tofauti cha msingi tunataka tukufungulie fikra ambazo tukishakufungua fikra ni mabadiliko ya fikra ambayo yanaleta mabadiliko ya fikra na uchumi ambao yanakuwa ni fikra mpya unaanza kuzitendea kazi na kuzifanya zikawa vizuri zaidi mimi naitwa Philip Mfibet usahau kutembelea account ya Haji Farm inapatikana ina, ina Facebook Instagram na Twitter una mention Haji Farm Haji Farm in, eh, Haji Farm YouTube wanapatikana una like hizi video unazikuta pale unaweza ukaangalia au kaingia katika namba yake WhatsApp wana group lao ukachati nao ukaweza kupata mawasiliano zaidi na namba inayopita hapo chini ya skini yako mimi naitwa Philip Mfibet asante kwa watching video zetu asante kwa kuangalia kupitia TV yako tukutane wiki ijayo